अच्छा सो पेपर हमारे पास हो रहा है अक्टूबर नवंबर ट्वेंटी फोर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और अगर हम इसकी ये देखें क्या बोलते हैं अपने एग्जाम रिपोर्ट में की मैसेज देखें तो इसमें ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट शुड चूज देयर वर्डिंग केयरफुली स्पेशली व्हेन गिविंग अ डेफिनेशन और डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन कासिम आपने जो डेफिनेशन लिखी नहीं पेपर के अंदर जो मैं चेक की थी वो बहुत ज्यादा सही नहीं लिख रहे थे आप राइट आपको थोड़ा सा उसमें काम करना है ये मरियम और ये लोग सही लिखते थे मरियम की सही थी अराबिया की भी सही थी और लेकिन कासिम आप थोड़ा सा ना वो कर रहे हो तो थोड़ा सा सही करो जो हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहे थे पेपर में उसी को नोट कर दिया करो मैं भी लिखता हूँ अगर मुझसे भी गलती हो जाती है तो हम लोग मार्किंग की एग्जाम रिपोर्ट से उसको करेक्ट भी करते हैं तो उसी करेक्टेड फॉर्म अपने पास लिख दिया करो तो वो अलग से पेपर में तो वो जो है ना तुम्हें फायदा काम आ जाएगी राइट Candidate should be encouraged to consider whether the answer they have obtained to numerical questions are sensible. A simple arithmetic error can often be detected through consideration of the answer. So, you. मतलब जो तुम्हें आंसर मिला है पिछले वाले बार में तुमने उसको consider करना है जो आंसर round off करके तुमने आंसर वाली section के अंदर लिखा वो नहीं लेना. Some credit is awarded for the application and extension of the content of the syllabus in order to score highly. Candidate need to have thorough understanding of the subject matter so they can discuss uh, sensibly the situation that are based on theoretical work. Okay, Jana. Aaj hui. Question karte. So. तुमसे कह रहे हैं कि द किलोग्राम मीटर एंड द सेकेंड आर एस आई बेस यूनिट जिससे टू अदर यूनिट्स राइट क्वांटिटी नहीं यूनिट सही है सो हम एक ले लेते हैं मास का इन्होंने दे रखा है मीटर लेंथ दे रखा है टाइम दे रखा है सही है सो कैलविन ले लेते हैं कैलविन आ गया सही है और हमारे पास एम्पेर आ गया सही है डिटरमिन द एस आई बेस यूनिट ऑफ ओके स्ट्रेस हमारे पास होता है स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया फोर्स हमारे पास होता है के जी मीटर सेकेंड नेगेटिव टू अपॉन मीटर स्क्वायर राइट तो ये कैंसिल हो गया तो दिस बिकम के जी मीटर नेगेटिव वन सेकेंड नेगेटिव टू सही है यंग मॉडल्स यंग मॉडल्स का भी हमारे पास सही होता है के जी मीटर नेगेटिव वन सेकेंड नेगेटिव टू सही है अच्छा अब देखो यंग मॉडल्स में सिर्फ एक नंबर दे रहे हैं तो क्या हमें डायरेक्ट आंसर लिखने पे नंबर मिलेगा या हमें कुछ और एक्सप्लेन योर वर्किंग वाला सीन है तो उसको जरा हम देखते हैं पहले ना मार्किंग की चेक करते हैं कि वो किस चीज़ पे नंबर दे रहे हैं एम्पेयर कैलविन सही वो सब चीज सही है अलाओ मोल एंड कैंडला कैंडला अब सिलेबस में नहीं रहा सही है उन्होंने हम निकाल दिया तो खैर स्ट्रेस हमने कहा ओके न्यूटन मीटर और ओके तो अच्छा वो इसको ना न्यूटन मीटर की फॉर्म में लिखने का एक नंबर दे रहा है हमने फोर्स अपॉन एरिया लिखा तो अच्छा मे भी हमें इस चीज़ को देखनी पड़ेगी एग्जाम रिपोर्ट से कि ये क्या करता है और ये मॉडल इज स्ट्रेस और तो हैज नो यूनिट हैज ओके अब देखो यहाँ भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो लेट सी के ये एग्जाम रिपोर्ट में क्या बताते हैं ग्रेटर मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट करेक्टली नेम और गेव द एब्रीविएशन फॉर टू बेस यूनिट सही है सही है तो एब्रीविएशन भी तुम दे चलो चल जाएगी सही है एम्स या फिर कैलविन का के तो वो भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं सही है अच्छा अब अ फ्यू आंसर्स वर लेफ्ट एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर राधर देन एस आई बेस बट मोस्ट वर करेक्टली ड्राइव विद द सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन तो सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन का मतलब है तुम ये दे दो इस इसमें ना तुम पहले ये वाली बात लिख दो कि फोर्स अपॉन एरिया इज बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड देन लाइक यहाँ यहाँ से यूँ आ जाओ फिर यूँ चले जाओ राइट तो इस तरह से कर लो सो इट वुड बी मे बी फॉर सेफ साइड सही है एंड अच्छा इसको देख लेते हैं इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अ क्लियर स्टेटमेंट वुड बी मेड सही है हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी तो शायद हमें कोई नंबर ना मिले इसका सही मेड टू द इफेक्ट दैट द स्टेन हैज नो यूनिट मैनी एक्सेप्टेबल यूनिट फॉर द स्टेन वर गिवन एज एम ओवर एम कैंडिडेट शुड बी डिस्करेज फ्रॉम स्टेटिंग दैट द यूनिट हैजरिकल हैज अमरिकल वैल्यू This is stated as one or zero. Okay, so basically हम यहाँ पे चीज देख देते हैं कि भाई यह मॉडल से इक्वल तू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन सही एंड स्ट्रेन हैज नो यूनिट तो यह मॉडल है एव 
same unit as stress, right? So, देखो सेफ साइड के लिए मैंने लंबी कर दी है तुम बोलोगे एक नंबर में लंबी जरूरी है तो सेफ साइड के लिए मैंने कर दी सही तो चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में जब से बोल रहे हैं कि माइक्रोफोन डिटेक्ट अब म्यूजिकल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ द माइक्रोफोन इज कनेक्टेड टू कैथोड रे ऑफ स्कोप द सिग्नल फ्रॉम द माइक्रो वे माइक्रोफोन इज ऑब्जर्व ऑन द कैथोड रे एज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर ओके टाइम बेस्ड सेटिंग इज दिस द वाई प्लेट सेटिंग इज दैट ओके यूज फिगर 2.1 टू डिटरमिन द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल एम्पलीट्यूड के लिए तुम्हें मीन तुम्हें पता होना चाहिए सो मीन पोजीशन उसने ये दे रखी है सही है तुम ऊपर चले जाओ यहां से तो एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच ये हो गए दो बॉक्सेस यानी टू सेंटीमीटर सही है सो टू पॉइंट टू सेंटीमीटर आ रहे हैं सही है सो टू पॉइंट टू सेंटीमीटर आपके पास आ रहा है इसका एम्पलीट्यूड और आपको पता है कि भाई वाई प्लेट का गेन जो है वो टू पॉइंट फाइव मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर है सही है यानी सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है तुम्हें पता है कि भाई इसमें बता दिए कि भाई एक सेंटीमीटर जो है वो जो है 2.5 पॉइंट फाइव मिली वोल्ट है सही है जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना बनता है सर ये आपके पास 2.2 सेंटीमीटर कैसा है मुन्ना ये ये रीड के ना देखो उसने ये बताया है कि दिस इज फाइव बॉक्सेस वन टू थ्री फोर फाइव बॉक्सेस कॉरस्पॉन्ड टू वन सेंटीमीटर राइट तो हमने देखा ये वन सेंटीमीटर आ गया तो ये टू सेंटीमीटर एंड दिस इज टू पॉइंट टू समझा भाई जी सही तो हमने हमें हमें पता चल गया कि टू पॉइंट टू सेंटीमीटर का हमारे पास सिग्नल आ रहा है टू पॉइंट टू सेंटीमीटर की एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल आ रहा है राइट एंड वी नो दैट फ्रॉम द वाई प्लेट गेन सेटिंग वी नो दैट ये टू पॉइंट फाइव मिली वोल्ड पर सेंटीमीटर यानी मिली वोल्ड का एक एक सेंटीमीटर टू पॉइंट फाइव मिली वोल्ड का है राइट सो टू पॉइंट टू कितने का होगा सही जो बच्चे निकाल रहे हैं फाइव पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव परफेक्ट अच्छा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल तीन नंबर दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी को तुम टाइम से एक्सेस कर सकते हो राइट सो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई हमारे पास कितनी नंबर ऑफ वेव है तो या हम ये देख लेते हैं कि एक वेव कितने में आ रही है एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं जा रहा सही है सो वन वेव यहाँ पे आ रही है सही है और ये आ रहा है तकरीबन वन सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर थ्री पॉइंट टू फोर सिक्स एट सही है सो थ्री पॉइंट एट सेंटीमीटर की आ रही है राइट तो हमने कहा कि भाई वन वेव इज इक्वल टू थ्री पॉइंट एट सेंटीमीटर लॉन्ग राइट एंड हमें ये पता है कि वन सेंटीमीटर कॉरेस्पॉन्ड्स टू जीरो पॉइंट फाइव मिली सेकेंड जीरो पॉइंट फाइव मिली सेकेंड बोले तो एक्सपोनेंट नेगेटिव थ्री सही है सो इफ वी हैव ये अभी फिलहाल मिली लिख देते मिली सही है सो इफ वी हैव 3.8 सेंटीमीटर की लेंथ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा तो जरा वो निकाल दो तो ये सही आ रहा होगा 1.8 आई थिंक ये 1.9 ऐसे ही आ रहे हैं ना एनी बॉडी कैलकुलेटिंग 1.9 मिली सेकेंड की का टाइम पीरियड आ रहा है फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करें माइनस थ्री हाँ जी हाँ वो मिली सेकेंड अब यहाँ पे लगा रहे थे ना तो 1.9 एक्सपोनेंट नेगेटिव थ्री ठीक ये मिली सेकेंड है मीटर पर सेकेंड मत पढ़ना प्लीज सही है बता दो कितना आ रहा है 50 48 50 के आसपास आ रहा होगा या 500 मिली 526. Hmm. 526, okay. 530 ले रहे थे. 530. ना? अच्छा जनाब आगे आ जाओ <coughs> अच्छा सो so, अगले पार्ट में तुमसे कह रहे हैं कि रीडिंग ऑन द सी आर ओ ओके एक्चुअल अनसर्टनिटी सी आर ओ देखो इस डेट ऑफ हमें टाइम बताएगा सो इस डेट ऑफ हमें फ्रीक्वेंसी नहीं बता सकता तो हम पहले तो ये कह देते हैं कि भाई हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेटी इन द टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू द परसेंटेज अनसर्टेटी इन द फ्रीक्वेंसी राइट पहले जो ये चीज़ हो गई अच्छा जनाब अब पहले तो फटा कर लेते हैं परसेंटेज अनसर्टेटी इन टाइम पीरियड पे सही है 
सो so, अगर हम परसेंटेज अनसर्टेटी निकालें टाइम पीरियड में सो so हम कहते हैं कि भाई टाइम uh, पीरियड में हमें पता है कि भाई uh, अच्छा एब्सुलूट अनसर्टेटी टाइम पीरियड की परसेंटेज अनसर्टेटी किस तरह से आएगी वो हमारे पास आएगी एब्सुलूट अनसर्टेटी इन टाइम पीरियड डिवाइड बाय द टाइम पीरियड इन टू हंड्रेड सही है एक तो आप ये काम कर सकते हो सही है टाइम पीरियड हमने हम निकाल चुके हैं जीरो पॉइंट वन पॉइंट नाइन मिली सेकेंड का या तो आप उसी चीज़ को यूज़ कर लो या फिर आप जो है ना बॉक्सेस की ट्रम में ले लो कन्वर्जन ना करो बार बार राइट आप आपको पता है भाई लीज काउंट की वजह से एर जनरेट होगा सही है सो ये अगर आप इसका देखो सो जीरो का जो एक छोटा बॉक्स है उससे छोटा आप इस स्केल पर रीड नहीं कर सकते हो जिसका मतलब जीरो पॉइंट से छोटा आपके पास एरर है बेसिकली क्या होता है कि लीज काउंट को हम आधा कर देते हैं तो वो हमारे पास एरर बन जाता है जीरो पॉइंट वन का एरर होगा इस साइड से मतलब जहाँ पे भी दो साइड से रीड करोगे स्टार्टिंग में एरर होगा जीरो पॉइंट वन का और एंडिंग में एरर होगा मतलब अगर आपकी वेव स्टार्ट हो रही है यहाँ से तो यहाँ पे एरर होगा थोड़ा सा यहाँ पे एरर होगा थोड़ा सा सही सो so, वो दोनों एड अप होकर जीरो पॉइंट टू हो रहे हैं सही तो हमारे सिलेबस में ये फिलहाल एक्सेप्टेबल होता है कि आप जीरो पॉइंट वन कर लो या जीरो पॉइंट टू कर लो दोनों चलते हैं राइट सो हम जीरो पॉइंट टू का एरर ले रहे थे सो ये जीरो पॉइंट टू बॉक्स इज द लीज काउंट राइट एंड टोटल बॉक्सेज फॉर वन वेव या फॉर टाइम पीरियड एज थ्री राइट right? जो कि ये आ रही इधर राइट इन टू हंड्रेड अगर हम करें सो so हमारे पास ये बन जाएगा पॉइंट एट इन टू हंड्रेड सही है सो आई एम गेटिंग परसेंटेज अनसर्टेटी इन टी एस फाइव पॉइंट टू सिक्स राइट सो अगर हम उस परसेंटेज अनसर्टेटी को यहाँ पे लिख दें तो इसका मतलब है परसेंटेज अनसर्टेटी एफ के अंदर भी फाइव पॉइंट टू सिक्स हो जाएगी सही है और आपको फिर फॉर्मूला पता है कि भाई परसेंटेज अनसर्टेटी इन एफ विल बी इक्वल टू द एब्सोल्यूट अनसर्टेटी इन एफ डिवाइडेड बाय एफ इनटू हंड्रेड सही है सो अगर हम यहाँ पे लिख लें इसको सो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेटी आ रही है फाइव पॉइंट टू सिक्स सही है और ये आ रही है फाइव ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई हंड्रेड इन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एफ राइट so i am getting delta f as 27.68 okay <clears throat> so ye to mere paas ho gaya delta f acha ji aur ye hamare paas jo hai na percentage uncertainty ho sakti hai hum usko likh dete hain sahi hai so 28 le lete hain acha ab jo hai hamare paas state f with its actual uncertainty tumhe pata hai ke परसेंटेज एब्सोल्यूट अनसर्टेटी को हम माइनस एफ के अंदर लिख दें सो ये थर्टी हो गया सही है थर्टी लिख दो और फिर उसको जो है आपके पास फाइव थर्टी सही ये हो जाएगा सो यस यहाँ देख लेते हैं अच्छा ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी एट सही है एक्चुअल अनसर्टिटी सही है या फिर थर्टीन और फोर्टीन एक्चुअल अनसर्टिटी अगर तुमने हाफ किया है मतलब लीज काउंट को डिवाइड बाई टू किया है तो तुम्हारे पास थर्टीन और फोर्टीन आएगी अगर तुमने सिर्फ लीज काउंट लिया हुआ है जो तुमने लिया हुआ है ट्वेंटी एट आ जाएगी सही और ये हमारे पास बन रहा है ये बन रहा है ओके सही है जनाब इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ लेते हैं एग्जामिनर कहता है सही है देर वॉज कम देर वॉर they will comparatively few correct answers the majority of the candidate not appear to appreciate that the uncertainty should be estimated by reference to the uncertainty in the measurement of the scale reading so in the period okay janab so ye humne ye wali cheez use ki hui hai right uh, of those candidate who did calculate the frequency and actual frequency in the frequency many found it difficult to give the correct statement uncertainty should be expressed to one significant figure with the frequency coded in the same power of 10 एज अ अनसर्टिटी राइट सो वो हमने उसी फॉर्म में लिख दिया भाई सही है सो so, ये है चले जी अच्छा जी आगे आ जाओ तुमसे कह रहे हैं कि स्टेट की अदर वैक्टर क्वान्टिटीज वेट में देख देना तो ये वो भी फोर्स ही होती है एक्सेलरेशन सही है और आपके पास जो है मोमेंटम और आपके पास um, और क्या हो सकती है जी सी जी 
മൂന്നും കേൾക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദോഴ്സ് എക്സ് Uh, is varied the magnitude and the direction of force y are adjusted so that the object remain in equilibrium okay equilibrium ka matlab hai okay object ki resultant force zero aa rahi hai okay first right aur ye usne ek other graph bana ke de diye so ye aage chalte hain use the figure 3.2 to estimate the magnitude of y for x is zero to so, isko thoda sa extrapolate kar lo sahi hai तो जब x आपके पास जीरो होगा तो y आपके पास सेवेंटी आ रहा है सही है तो जब आपने x को जीरो रखा हुआ होगा इसका मतलब है कि कोई यहाँ से फोर्स नहीं लगा रही है y आपने y फिर इधर लग रहा होगा सही है y आपने एंगल को इंक्रीज करके y यहाँ पे लगा होगा सही तो अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी आ रहा होगा सही अच्छा जनाब स्टेट एंड एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ थ्रीटा फॉर एक्स इक्व टू जीरो state and explain the value of theta for x acha okay so theta hamare paas jo hai ab aap aap dekh pa rahe ho ye maine bata hi diye ke jab x zero hoga to z niche lag raha hai 70 pe to equilibrium pe rakhne ke liye uh, y ko exactly iske opposite direction mein lagna hoga right so wo uski value theta ki value 90 honi chahiye so humne likh diya ke bhai theta should be 90 sahi so, ye statement ho gayi explanation kya denge ke bhai एक्सप्लेनेशन हम ये दे देते हैं कि भाई हमारे पास अच्छा जनाब जेड इज जेड इज सेवेंटी एंड एग्जैक्टली डाउनवर्ड to make uh to keep the forces in equilibrium mm why to act in the opposite direction right chalo aage aa jao tumse kya jayega the magnitude of x is increased to 160 newton uh the right okay use the use the resolution of the force to calculate the value of angle theta okay sabse pehle to inhone kaha hai ke uh 160 newton hai x okay अच्छा अब ये खत्म हो गया तो एक्स हमारे पास आ गया अच्छा सही एक्स हमारे पास आ गया वन सिक्सटी न्यूटन राइट अच्छा वाई के रेजोल्यूशन फोर्स रेजोल्यूशन से करना है उसने बोल रखे हैं तो बाकी में कोई और दूसरी चॉइस नहीं है तो फोर्स रेजोल्यूशन में हमने वेक्टर बना लिया सही है ये हो जाएगा वाई फॉर सीटा ये हो जाएगा वाई साइन सीटा राइट तो मैं बताया कि जितने भी वर्टिकल फोर्सेस होनी चाहिए अपवर्ड और डाउनवर्ड अपवर्ड मज भी इक्वल टू डाउनवर्ड लेफ्टवर्ड मज भी इक्वल टू राइट वर्ड राइट तो हमने कहा कि भाई एट इक्विलिब्रियम ऑल अपवर्ड फोर्सेस मज भी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स राइट तो अपवर्ड फोर्स में हमारे पास एक आ रही थी वाई साइन थीटा एज इक्व टू सेवेंटी डाउनवर्ड फोर्स आ रही सही है और लेफ्टवर्ड फोर्सेज बस इक्वल टू राइटवर्ड फोर्सेज सही तो वाई और थीटा इज इक्व टू वन सिक्स राइट 
अच्छा या तो दोनों को डिवाइड कर दो या वाई को वाई में सब्सिट्यूट कर दो सही है सो आपके पास क्या बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू सेवेंटी ओवर वन सिक्सटी राइट ये कैंसिल कर दो थीटा की वैल्यू निकल आएगी टेन इनवर्स सेवन ओवर सिक्सटीन सही है निकाल लो कितनी बन रही ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स ट्वेंटी थ्री पॉइंट ट्वेंटी फोर बन रही ट्वेंटी फोर बन रही ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स एंगल आ रहा है हाँ सही ट्वेंटी फोर आ रहा है परफेक्ट आ रहा है सही है आगे आ जाओ Uh, कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स वाई सही है अच्छा अगर जो है वो हमें कॉस सीटा और साइन सीटा सही करना पड़ेगा इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते सही है तो so, तुम लोग को ये टेन सीटा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ना अब टेन सीटा समझ में आता है जी सर आता है परफेक्ट तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स वाई हमारे पास है वो अब हम निकाल लेते हैं पीछे वाली इक्वेशन में किसी भी चीज़ को सब्सिट्यूट कर लेते हैं ये वाली पिक कर लेते हैं तो ये वाई साइन थीटा इज इक्वल टू सेवेंटी सही है तो वाई साइन हमें पता है ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स है निकाल दूसरा कितना बन रहा है काम चल जाएगा मेरे तो इसका मतलब है कि वर्टिकल फोर्स अनबैलेंस रह जाएगी और हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस रहेगी उसकी वजह से सही है तो हमने कहा कि भाई हमारे पास एट थीटा इक्वल टू जीरो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस आउट बट दैट रिमेन अनबैलेंस सही तो तो इट एक्सेलरेट इन वर्टिकल डायरेक्शन सही है इसकी मार्किंग की तो हमें समझ में आ जानी चाहिए इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल देर इज नो वर्टिकल कॉम्पोनेट हाँ वो मैंने बता दिया सही उसकी इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था देख लेते हैं मैनी कैंडिडेट नेम थ्री वैक्टर अदर देन फोर्स आंसर सच एज वेट आर नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज द वेट इज अ फोर्स ओके Wait, uh, with few exception, the correct answer was seventy uh, Newton quoted. Okay, in most answer, the angle was stated ninety. Explanation often did not include the statement relevant to the equilibrium. In both, ये मैंने बता दिया था ये कि horizontal forces equal होंगी या नहीं होंगी blah blah blah. सही. Both part of the calculation were completed successfully. Completed successfully by most of the candidate who appreciate that the configuration of the forces. A small number use an incorrect trigonometric function for the angle. Okay, सही. अगर टेन थी टाइम फंसोगे तो फिर मसला हो जाएगा एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द रेफरेंस वुड बी मेड टू द फैक्ट दैट देर इज नो वर्टिकल कंपनी और सही है वो भी ये भी हमने देख लिया राइट तो ये क्वेश्चन हो गया आ जाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताओगे then in an isolated system the momentum before collision is equal to momentum after the collision okay mariam aap bataoge in a system the total momentum will stay constant uh unless there is um a resultant force that acts on it okay in a system okay oh kasim aap bataoge Sir, in an isolated system, momentum before collision is equal to momentum after collision. Very. Or <clears throat> Rabia. In an isolated system, the total momentum before and after the collision is constant. Very okay, perfect. Very. So, ये तो आप मरियम ने जैसे external force की बात की, उससे भी काम चल जाएगा. तुम लोगों ने isolated system बोला, उससे भी काम चल जाएगा. Very. So in टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कलेजन मस्ट बी कॉन्स्टेंट राइट अच्छा इसकी एग्जाम रिपोर्ट देख लेते हैं क्योंकि इसकी स्टेटमेंट में कभी बार गलती हो जाती है कैंडिडेट शुड एप्रिशिएट दैट Where momentum is conserved, there can be force acting on the system. The crucial point is that there should be no resultant force, right? देखो अगर एक object वो इस पे ये force लग रही है और ये force लग रही है तो ये दोनों अगर equal होंगी तो वो constant velocity में move करेगा और उस पे resultant force zero हो जाएगी, right? So you have to make sure or make clear that there are no resultant or uh, external forces, right? अगर उस चीज को क्लियर नहीं करोगे तो फिर उसमें फिर बच जाओगे राइट मास्क मार्क्स कटेंगे तुम्हारे सही ना क्लियर हो गया तो मरियम आप उसको उस चीज को वो कर रही थी आपने ऑल तो सही बताया था लेकिन आपको इस चीज को ध्यान में रखना है राइट क्लियर ना यस सर ओके सो अब हमारे पास जो है सही है तो इन्होंने बोला भाई कि थोड़ी सी कहानी दी हुई बिफोर द कोलिजन इन्होंने मोमेंटम की कहानी दे दी हुई है सही है आफ्टर द कोलिजन भी इन्होंने मोमेंटम दे दिए तो कैलकुलेट द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल टोटल इनिशियल मोमेंटम द बोथ बोथ बॉल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो टोटल मोमेंटम की जो इक्वेजन बनेगी वो मोमेंटम ड्यू टू बॉल एक्स प्लस मोमेंटम ड्यू टू बॉल वाई बनेगी राइट मोमेंटम ड्यू टू बॉल एक्स इज फोर हंड्रेड ग्राम जो के में कन्वर्ट कर लेना तो ये इन 0.65 सही है प्लस 0.6 0.45 राइट तो बता दो कितना आता है सही है अच्छा जनाब अच्छा शायद एक नंबर इसमें इसको एक्सपेंड करने के भी हो एम मास ऑफ द एक्स एंड द वेलोसिटी ऑफ एक्स प्लस मास ऑफ द वाई टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ आई शायद देखते हैं इसके मार्किंग की चक्कर इसके अंदर रिपोर्ट क्या करती द वेलोसिटी बी कोई अच्छा ओके ये वेलोसिटी एन नोन है सही है तो तुम बता दो कि भाई मोमेंटम बिफोर द कोलिजन मत भी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन सही है तो सबमिशन ऑफ द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन is equals to the summation of all the momentum of the particle after the collision so before the collision mere paas aa jayega 0.53 after the collision mere paas aa jayega 0.4 times 0.41 plus 0.6 times b right so minus kar 0.53 minus 0.4 अच्छा जनाब द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉल 
डिपोज तो कुछ नहीं पूछा आफ्टर तो कुछ नहीं पूछा कुछ नहीं पता चला तो टोटल टोटल का फिर हम चेंज निकाल के देख लेते हैं कि भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अल्लाह अकबर एक मिनट द टोटल का अच्छा सॉरी द टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सॉरी 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 तो इनिशियल टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि आपके पास है ना टोटल काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल वाई सही हो गया तो हाफ मास हमारे पास है ए का पॉइंट फोर है और इसका जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी जीरो पॉइंट सिक्स फाइव जीरो पॉइंट सिक्स फाइव का स्क्वायर तो ये प्लस दूसरे का है हाफ इंटू जीरो पॉइंट सिक्स इंटू इसकी वेलोसिटी है पॉइंट फोर फाइव पॉइंट फोर फाइव कितना बनता है जीरो पॉइंट वन फोर फाइव जीरो पॉइंट वन फोर एट जीरो पॉइंट वन फाइव ले लेते हैं फाइव टू फाइव टू वन वन फोर फाइव टू फाइव वन फोर फाइव ओके सो वन वन फाइव ही कर लेते हैं एक्सप्लेन हाउ यू कुड चेक वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक आई ओके हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल के उसको इक्वेट कर लेंगे सही है कैलकुलेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन एंड कंपेयर देम सही हो गया अच्छा यूज इन यूरियम सर्ड लॉ टू एक्सप्लेन वाई ड्यूरिंग द कोलिजन द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ एक्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑफ वाई वेल उन्होंने तो यही बता दिया सो बेसिकली न्यूटन सर्ड लो यहाँ पे अप्लाई होगा सो बॉल जो है वो बॉल एक्स जो है वो बॉल वाई पे फोर्स लगाएगी सही है कॉन्टेक्ट फोर्स लगाएगी तो बॉल वाई जो है इन रिटर्न बॉल एक्स पे कॉन्टेक्ट फोर्स लगाएगी वो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे सो इस वजह से तो हम ये कह रहे थे यही कह सकते हैं क्योंकि उसने मोमेंटम की टर्म में तो पूरा न्यूटन सर्ड लॉ लगा ही दिया तो ये तो हम कह रहे थे कि भाई बॉल एक्स विल अप्लाई Contact force on ball y in return ball y will apply equal okay force of equal magnitude and opposite direction on ball x so yeah for the same time the puri newtons third law okay अच्छा जनाब चलो इसकी चेक कर लेते हैं ये तो सही आ रहा होगा उसने कहा चेक दिनेटिक स्पीड ओके टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द टोटल फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अच्छा कंपेयर के बजाय हम लिख देते हैं उसने कहा एक्सप्लेन हाउ तो हम कह हम कह सकते हैं कि कैलकुलेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलेशन एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू मतलब हमने जनरल छोड़ा हुआ है हमें स्पेसिफिक कर देंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू साइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिशन
सही हो गया आगे आ जाओ उसने लिखा कि एक्सप्लेन बॉडीज के इक्वल एंड ऑपोजिट है टाइम फॉर सेम एंड फोर्सेस इज चेंज इन मोमेंटम सही है हमने फोर्स को मोमेंटम के साथ नहीं रिलेट किया है कन्वर्ट द मास इनटू के जी सही मास का ही प्रॉब्लम आया पार्ट बी के अंदर डिड नॉट यूज आंसर ऑपिन बट इंस्टेट रीकैलकुलेट द इनिशियल टोटल मोमेंटम राइट इसको वो डिस्करेज करते हैं मतलब अगर तुम निकाल चुके तो उसी को आगे यूज करना है सही है ऑल दो द मेजोरिटी ऑफ द आंसर्स वर करेक्ट सम कैंडिडेट कैलकुलेट द टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी राइट राधर देन टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अदर इन करेक्टली सम द मासेस एंड अज्यूम द स्पीड बिफोर द सब्सटीट्यूटिंग इन टू एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी सही ये ये जो अजीब से है बिल्कुल लॉजिकल सी बात है ऐसा बात करना most answers were given by a reference to the kinetic energy rather than the relative speed of approach and separation a common error was to refer the kinetic energy without specifying the total energy total kinetic energy humne likha total kinetic energy ha likha likha total kinetic energy likha sahi to a better uh, uh, approach would be to say ke bhai relative speed of approach must be equal to relative speed of separation for the elastic collision right so wo tum likh sakte ho wo is cheez ko encourage kar rahe hain सही है वेरी फ्यू कैंडिडेट मेड रेफरेंस टू द टाइम ऑफ द कोलेशन ये मैंने बता दी कि सेम टाइम ऑफ कोलेशन विद फ्यू एक्सेप्शन इक्वल एंड द ऑपोजिट फोर्स वर डिस्कट बट इट वाज थॉट दैट द फोर्सेस अलोन वुड गिव राइज टू द टू इक्वल बट ऑपोजिट चेंज इन मोमेंटम अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वुड रेफर टू द चेंज इन मोमेंटम एज बीइंग रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग राइट ये मैंने नहीं किया तो यानी सो यहां पे हमने हम हमें कहना होगा Uh, so it generates equal and opposite momentum. सही है ये इसको momentum से relate करके छोड़ना है आपने सही है तो ये कहा नहीं चलो आगे आ जाओ This is not in your सेवा से टू के अंदर चला चला गया सही है ये क्वेश्चन आ रहा है ओके अच्छा क्वेश्चन है एंड वे वाला एक क्वेश्चन है ओके दो क्वेश्चन है जल्दी जल्दी करते हैं <coughs> तो मैं दे रखा है कि वायर हैज लेंथ हंड्रेड सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है मेटल हैज रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल ओवर ए लगा दो तो ये एरिया आपने निकाल लेना है डायमीटर से पाए D over टू का होल स्क्वायर से सही है जो काम कर रहे हो उसको लिख के करना प्लीज डायरेक्ट डायरेक्ट मत कर देना सही है सो जीरो पॉइंट थ्री एट जीरो पॉइंट वन नाइन और एक्सपोनेंट नेगेटिव टू का होल स्क्वायर मैंने इसको हाफ कर दिया डायरेक्ट ना सो ये एरिया आ गया एरिया निकाल के जो है ना इसको यहाँ पे रख लेना प्लीज रेजिस्टिविटी उसने दे रखी है फोर पॉइंट फाइव एक्सपोनेंट नेगेटिव सेवन सही है और लेंथ उसने दी हुई है वन सेंटीमीटर की हंड्रेड सेंटीमीटर की तो वन मीटर हो जाएगी डिवाइडेड बाई जो भी आपका आंसर हो जाएगा ये सही है तो जीरो पॉइंट वन नाइन एक्सपोनेंट नेगेटिव टू का होल स्क्वायर कितना बन रहा है यस फोर आ रहा है एक सेकंड जीरो पॉइंट जीरो फोर आ जीरो पॉइंट जीरो मेरा भी ऐसा ही आ रहा है है अच्छा सॉरी 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 ये हमने एक्सपेरिमेंट नेगेटिव 3 लगा रहे हैं ना मिलीमीटर है तो वो पे सही हो जाएगा 0.04 आ रहा है इसका मतलब 4 हो जाएगा 4.0 सही परफेक्ट फिर इसको सही कर लो प्लीज अच्छा जनाब उसके बाद जो है ना तुमने दिया तुम्हें दिया हुआ है द एंड बी एंड डी ऑफ द वायर इज इन ए आर कनेक्टेड टू अ सेल एक्स ओके तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दी हुई है सेल की ओके एक्स सेल एक्स और एक्स सेल वाई ओके The cell X has an electromotive force of two, okay, and the cell uh, and has an internal resistance that much. Uh, a cell Y of an EMF one point five and uh, internal resistance that much connected. Okay, 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 okay. Say it. The point C is a distance L from the point B. The current in the cell, uh, the current in the cell Y is zero. Calculate the current in X. <clears throat> तो हमें रेजिस्टेंस अच्छा करंट इन वाई जीरो है तो इसका मतलब है देखो करंट 
द करंट इन द सेल वाई इज जीरो इसका मतलब समझना इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई करंट नहीं गुजर रहा है इधर कोई करंट नहीं चल रहा है राइट इधर कोई करंट ना चलने का मतलब ये है कि बैटरी ने ये वाली बैटरी ने यहाँ से करंट जनरेट करना था यू ये वाली बैटरी ने यहाँ से करंट जनरेट करना था यू सही है सो so, जो ऊपर वाली बैटरी है सेल एक्स उसका कुछ करंट सेल वाई के करंट को न्यूट्रलाइज करके कैंसिल करके जीरो कर रहा है राइट और जो रिमेनिंग करंट होगा वो फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर राइट क्योंकि तुम्हें पता है कि इसके वोल्टेज ज्यादा है सर उसके वोल्टेज का मैं तो वो उसके पास जो है ना ज्यादा करंट जनरेट कर सकते हैं सही हो गया सो अब हमें ये पता चल गया कि भाई एट वन पॉइंट फाइव वोल्ट सही है विद जीरो पॉइंट फाइव की रेजिस्टेंस अब पता चल गया इसमें जीरो का करंट है सही है यानी अच्छा लेकिन पॉइंट फाइव हमारे पास होना चाहिए था करंट इन द सेल एक्स अच्छा क्या उसने सी की रेजिस्टेंस दी भी है नहीं सी की लेंथ तो फिर वो लेंथ आगे निकलवाएगा कहीं पे जाके अच्छा जी रेजिस्टेंस नहीं दी थी फिर हम और क्या कर सकते हैं तो ये टोटल इसके रेजिस्टेंस है फोर इसके रेजिस्टेंस है वन फाइव अच्छा सही है तो स्टेट में निकल आएगा लगाओ सही इसमें जो टोटल करंट होगा वो टोटल करंट आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस की वजह से ये टोटल रेजिस्टेंस वन थी यहाँ पे जो इसकी टोटल रेजिस्टेंस है फोर की सही है तुमने निकाली थी ऊपर सही है सो फाइव की रेजिस्टेंस हो जाएगी तो वोल्टेज हमारे पास है टू का डिवाइड बाई फाइव पर हो गया सो तुम्हारे पास आ जाएगा आठ सही सॉरी आई जीरो पॉइंट टू का है कितने का जीरो पॉइंट फोर ओके तुमसे कह रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर बी डी ओके सही जनाब तो अब अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कारंट यहाँ पे आ रहा है जीरो पॉइंट फोर का तो अगर हम वो लगा लें क्या बोलते हैं अपना पोटेंशियल डिवाइडर अब यार क्या फालतू फालतू से ख्याल आ रहे हैं यार दिमाग में सीधा सीधा क्वेश्चन है वी पोस्ट आई आर हो जाएगा वोल्टेज हमारे करंट हमारे पास है जीरो पॉइंट फोर का रेजिस्टेंस हमारे पास है फोर की बी डी पूरे के अक्रॉस पूछे ना जैसे तो कोई टेंशन नहीं है सही है सो सिक्सटीन वन पॉइंट सिक्स हो जाएगा सही है द लेंथ एल सही है सो so, टोटल जो वायर है बी डी की जो लेंथ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है वन पॉइंट सिक्स का सही है और जो इसकी लेंथ है सही है ये वाली जो लेंथ है एल जहाँ पे सी आ रहा है इसका हमें वोल्टेज नहीं पता बल्कि नहीं इसका भी वोल्टेज हमें पता है सही है और इसका वोल्टेज हमारे पास आ रहा है वन पॉइंट फाइव का सही है क्योंकि वन पॉइंट फाइव का वोल्टेज जब इधर होगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इतना ही वोल्टेज जब 1.5 आप जनरेट करोगे तो आपके पास करंट जीरो होगा राइट तो इस करंट जीरो होने का ये मतलब है कि आपके पास जो है ये जो जितना आपने बैटरी लगाई हुई है उतना ही वोल्टेज आपके पास इस सेक्शन के अंदर जो भी आपने लेंथ एडजस्ट की है तो ये पूरी लेंथ पे नहीं आएगा ये इस एडजस्ट लेंथ पे जो है ना आपके पास वन का वोल्टेज ड्रॉप होगा सही है तो अगर हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पे वन का वोल्टेज है सही है तो वी आउट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं वी आउट इज इक्वल टू अब जो आर वन ओवर आर वन प्लस आर टू हो जाता है आर वन अब एल की फॉर्म में अगर देख लो तो एल हमारे पास आ जाएगा जो डिस्टेंस है बी डी का सही है यानी बी सी का बेसिकली बी सी का डिवाइड बाई टोटल लेंथ बी डी इन टू हंड्रेड सही ये फॉर्मूला सॉरी इन टू वी एन सही ये फॉर्मूला हो गया अच्छा जी हमारे पास वी आउट आ रहा है कितना आ रहा है वी आउट फिफ्टीन वन पॉइंट फाइव आ रहा है सही यानी एल के अक्रॉस सही है 
और वी इन हमने दे रखा है टू पर टू नहीं वन पॉइंट सिक्स सही हो गया और हमारे पास जो टोटल लेंथ आ रही है वो हमारे पास आ रही है हंड्रेड की वन सेंटी वन मीटर की तो ये हंड्रेड सेंटीमीटर ले लो और ये बी सी हमारे पास निकल आएगा सही है तो जरा निकाल दो क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको ये क्वेश्चन किन किन बच्चों को समझ में नहीं आया यस सर मुझे नहीं आया ओके एनीबडी एल्स नहीं आया ओके चलो मरियम आपको आया ओके देखो तीन ये है कि ये वाले दो बार तो आसान थे सही उसमें वी कुछ आई आर वी कुछ आई आर लग रहा था सही है यहाँ पे जब उसने बोला है कि द करंट इन द सेल वाई इज जीरो बस ये चीज़ आपने पकड़नी इसका क्या मतलब है वो समझ रहे हैं करंट इन द सेल वाई इज जीरो तब होगा कि जब सेल वाई यहाँ से यहाँ पे आपको उतना करंट जनरेट करके देगा जितना सेल एक्स यहाँ से यहाँ पे कुछ प्रोपोर्शन में करंट दे रहा है सही है तो ये यहाँ पे तब जाके जो है ना आपका जो आप कह लो कि करंट इन सेल वाई होगा वो जीरो हो जाएगा सही है सो so, अब हमारे पास इस 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 कहानी के अंदर हमारे पास ये है कि भाई ये जो इन्होंने बैटरी लगा रखी है वन पॉइंट फाइव वोल्ट की तो ये वन पॉइंट फाइव वोल्ट पूरा का पूरा यहाँ पे आ रहा होगा सही है और उस वजह से इनका करंट ब्लॉक हो गया और हमें पता चला कि भाई पूरी जो लेंथ है उस पूरी लेंथ की कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो हमें पता है वन पॉइंट सिक्स का सही है पूरी बैटरी में नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो वहाँ पे कोई ड्रॉप हो रहा होगा सही इंटरनल रेजिस्टेंस भी जीरो पॉइंट एट ड्रॉप हो रहा है राइट क्योंकि नहीं वन पॉइंट सिक्स आ रहे हैं ना तो जीरो पॉइंट फोर ऊपर ड्रॉप हो रहा है सही है तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ रहा है सही है सो जो भी टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है टोटल लेंथ पे हमें वो पता चल गया और फिर हमें ये पता है जो वोल्टेज बी सी पे ड्रॉप हो रहा है हमें वो पता चल गया लेंथ बी सी की अनोन थी तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको निकाल लिया राइट बच्चो समझो बी डी की जो बी डी की जो लेंथ थी उस पर जो वोल्टेज आ रहा था वो वन पॉइंट सिक्स का आ रहा था राइट और बी डी की लेंथ हंड्रेड सेंटीमीटर है सही है और जो बी सी की लेंथ है जिसको हमने एल कहा उससे कॉरेस्पॉन्डिंग वन पॉइंट फाइव का वोल्टेज आ रहा था और वो हमें कैसे पता चला करंट के जीरो होने से पता चला कि बैटरी जो नीचे लगा रखी है उसकी वजह से करंट जीरो हो रहा है राइट तो उससे हमें पता चला और फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नाइनटी नाइनटी फोर आया राइट क्लियर हुआ अच्छा जनाब आगे आ जाओ Mm. The connection at C is moved so that L increases. Explain why the aim of the cell Y is less than its terminal potential. EMF. Hey, what did I say? Uh, explain why the EMF of the cell Y. is less than its terminal potential difference terminal potential difference yahan pe aa raha hoga sahi hai ye jo point hai aapke paas idhar aa raha hoga terminal potential difference aur emf of the battery is less than the terminal potential difference kyunki jab yahan pe koi jo voltage aa rahe honge usme se kuch na kuch aapke paas internal resistance mein loss ho rahe honge to aapko wo cheez kam kam hoke mil rahi hogi right to hum keh sakte hain due to internal resistance from voltage will be lost so emf should be lesser than the टर्मिनल पीडी सही है अच्छा टर्मिनल अच्छा तुम ये अगर तुम्हारे जहन में चल रहा है कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ छोटे हो, हो जाएं ईएमएफ तो हमेशा बड़ी होनी चाहिए टर्मिनल पोटेंशियल कम होना चाहिए ये तुम सोच रहे हो अगर मे बी कि टर्मिनल पोटेंशियल तो हमेशा कम होना चाहिए कि बैटरी की जो ई है उसमें से कुछ लॉस होता है और कुछ जो है वो बाहर निकलता है तो बेसिकली 
यहाँ पे जो टर्मिनल पोटेंशियल आ रहा है वो ऊपर वाली बैटरी की वजह से आ रहा है राइट और जो नीचे वाली जो बैटरी लगी हुई है वो 1.5 में से कुछ उसका यहाँ पे लॉस हो रहा होगा तो वो जो बच रहा होगा वो 1.4 बच रहा होगा राइट तो इसकी ई मान लो मान लो इसमें जो ना वो जीरो का वोल्टेज लॉस आया यहाँ पे इंटरनल रिजल्ट की वजह से तो इसके जो टर्मिनल पोटेंशियल आ रहे होंगे वो आपके पास आ रहे होंगे जीरो का राइट बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल और ये जो सी डी पे जो पोटेंशियल आ रहे होंगे वो फिर जो है आपको इसी जगह से मिलेंगे वोल्टेज लॉस होके मिल जाऊंगे राइट तो ये कहानी है अच्छा जी आ जाओ अच्छा इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देख लेते कैंडिडेट नीड टू बी एबल टू रिकॉल द रेलिवेंट फॉर्मूला हाँ ये तो हमने देख लिया कैंडिडेट शुड बी इनकरेज टू शो द क्लियरली शो क्लियरली एनी सब्सिट्यूशन सो दैट दैटमेटिकल एड कैन बी अवॉइडेड सही है तो तुमने वो एरिया वेरिया के लिए काम करना है सही है बेस्ड ऑन द इन करेक्ट सब्सिट्यूशन ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों ने गलत निकाले ओके मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट डिट कोड फॉर द फॉर्मूला रेलिवेंट एक्सप्रेशन हाउ एवर वेरी क्यू कैन कैलकुलेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द करेंट कॉमन इन करेक्ट आंसर वर्क फाउंड बाई डिवाइडिंग द ई एम एफ ऑफ द सेल बाई इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है बल्कि वो तार भी लगी हुई है उसकी भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है राइट आपको उसको कंसिडर करना है देर वर फ्यू करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द करंट डेटरमाइंड इन पार्ट वन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ओके For a sensible answer to be obtained, the PD across the wire must be greater than the EMF of the cell Y. Frequently, this was not the case and led to unphysical value of L. Okay. Question discounted. मतलब इसमें कोई इसमें कोई पार्ट गलत वाला हो गया होगा शायद इस वजह से उन्होंने फिर इसके मार्क कंपनसेट किए होंगे सही है. आगे आ जाओ भाई. Explain what is meant by the term progressive wave. What is meant by the progressive transverse wave? सही है. Progressive तुम्हें पता है कि energy transfer को हम कहते हैं. सही है. और transverse के अंदर हमारे पास particle की oscillation की बात करते हैं. सही है. तो हम कहते हैं progressive wave के अंदर. Wave that propagate. energy without transferring the medium so if transfer ka matlab hai wave in which particle oscillate perpendicular to the direction of propagation sahi ho gaya uske baad aa jao frequency pe number of oscillation per unit time so ye teen definition hogi in teenon ko jaldi se check kar lete fir aage chalenge Energy move propagate from one place to another place without bulk movement of medium. Okay. Uh, transfers of the particle vibrate. Okay. So, you are saying that many candidate reference was made the made to the energy transfer with when describing the transfer wave. Candidate should be advised to refer not to only the direction of the vibration of the particle but also the direction of the travel. So, yeah. यानी हमने जो लिखा है ना वेव इन विच द पार्टिकल ऑसोलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सही है ये ये यानी पार्टिकल की ऑसोलेशन और एनर्जी की ऑसोलेशन दो एनर्जी की मोशन एनर्जी का मूवमेंट दोनों बताने हैं आपने सही हो गया अच्छा जनाब उसके बाद उसके बाद हमारे पास क्या है सो ओके इट वॉज नॉट सफिशेंट टू रेफर द डायरेक्शन ऑफ द वेव ओके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कह दो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कह दो Uh, reference should be made uh, to the number of oscillation per unit time. So, yeah, in some cases, the ratio was not made clear, or the definition was given in term of the second. So, yeah. Per unit time, लिख दो के number number of oscillation per second ना लिखो per unit time लिख दो ज़्यादा बेहतर है उसको वो credit दे रहे हैं. सही. ऐसे जनाब आगे आ जाओ the variation of time transfer जो आपको बता दिए five points are level. State any two points having the phase difference of zero. जीरो बोले तो दे आर इन फेज सही है सो इन फेज आपके पास है पी और टी 
P and T. They are actually one wavelength apart. I, I, I. Zero ka having zero phase difference. Matlab 360 degrees pe, sahi hai, toh zero ka phase difference ho jayega. Although PP pe zero ka phase difference ho ga, lekin zahiri baat hai, agar aap usko ek or wave pan se kalo, to zero ka phase difference ho jayega. Sahi, 270, matlab three quarter aapke paas hai. So P or Q mein 90 ka ho ga, P or R mein 180 ka ho ga, P or S mein aapke paas jayega. P and S. Sahi hai, agar Q se le ro, to Q or T ke andar ho jayega. Sahi hai. So is tarah se aap le sakte ho. Sahi hai. Q and T. Sahi hai. Acha janab. Tum se kehta hai, tum se ye kehta hai, ki the frequency of the wave is 15 hertz, calculate the speed of the wave. Sahi hai. Wave ne tumne yaan se nikaal ni. So, woh tumhai paas aari 1.2 centimeters. Sahi hai. Ye aari 1.2 centimeters. Ye wave ne taari. So, V equals to F number lagao. Sahi hai. 15 into 1.2. 1.2 centimeters. निकाल दो कितनी आ रही सॉरी uh, 0.18 0.18 ओके okay. एंड हो गया अरे एंड हो गया बहुत तेरीन हो गया आखिरी पार्ट है आखिरी पार्ट है so two wave of the same frequency having the amplitude of 1.4 and 2.1 centimeter the intensity of the wave one or ray is very simple so the intensity ka relation bata dena pehle so uske baad likh dena so dono ke basically tumne amplitude lene so 1.4 ka square kar do divided by 2.1 ka square kar do so ye kitna aa raha hai Four one nine zero point four four होता है, okay. Four one nine मत देना आंसर में, तो मैं बताएं कि वो fraction form में discourage 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 करता है आंसर को, सही perfect. अच्छा जी, इसमें जब से बोल रहा है, there are some response but often candidate for it difficult to determine a phase difference. Some quote it a single point rather than two points, okay. दो phase difference, phase angle को कहते हैं, difference निकाल लो, तो angle का difference चाहिए, difference का मतलब दो point तुम्हें चाहिए होंगे, right? तो ये वाली गलती मत करना। Most answers were correct, most common error was omitting the convert the wavelength to the okay, सही है। This was answered correctly by most some candidate were received proper of the correct answer, correct result, where where explanation of the working was not required, then it was not possible to distinguish between the mathematical error or an error in the physics of the situation, okay, सही है। फालतू बात करें सही है सही पेपर हमारा कंप्लीट हो गया इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं है निभाई कोई क्वेश्चन नहीं सही है सो ये थोड़ा सा आसान से पेपर था सही और चलिए बस अब आज की कहानी यहीं तक रखते हैं